നാം തയ്യാറാക്കിക്കൊണ്ടിരിക്കുന്ന ഒരു വേർഡ് പ്രോസസർ ഡോക്യുമെൻറ്റിൽ നമുക്ക് ആവശ്യമായ ചിത്രം ഉൾപ്പെടുത്താം അതിനായി ഇൻസേർട്ട് ഇമേജ് എന്ന ക്രമത്തിലോ അല്ലെങ്കിൽ ടൂൾ ബാറിൽ കാണുന്ന ഈ ഇമേജ് ഐക്കണിലോ ക്ലിക്ക് ചെയ്യാം ഇമേജ് സേവ് ചെയ്തു വെച്ചിട്ടുള്ള ഫോൾഡറിൽ നിന്ന് ആവശ്യമായ ഇമേജ് സെലക്ട് ചെയ്യുന്നു ഇവിടെ ഈ ഒരു ചിത്രമാണ് ഞാൻ ഉപയോഗിക്കുന്നത് സെലക്ട് ചെയ്ത് ഓപ്പൺ ക്ലിക്ക് ചെയ്യുന്നു ഈ ചിത്രത്തിന് ആവശ്യമായ വലിപ്പത്തിലേക്ക് ക്രമീകരിക്കുന്നതിന് ചിത്രത്തിൽ ക്ലിക്ക് ചെയ്യുമ്പോൾ പ്രത്യക്ഷപ്പെടുന്ന ഈ ചതുരങ്ങളിൽ ക്ലിക്ക് ചെയ്ത് ഇത്തരത്തിൽ ഡ്രാഗ് ചെയ്താൽ മതിയാകും ചിത്രം ആവശ്യമായ ഭാഗത്തേക്ക് നീക്കിവെക്കുന്നതിനായി ചിത്രത്തിൽ ക്ലിക്ക് ചെയ്ത് ഇത്തരത്തിൽ ഡ്രാഗ് ചെയ്യാവുന്നതാണ് ഇവിടെ ചിത്രം ഉൾപ്പെടുത്തുമ്പോൾ വാക്കുകളുടെയും വാചകങ്ങളുടെയും സ്ഥാനം മാറിപ്പോകുന്നത് പരിഹരിക്കുന്നതിനായി റാപ്പ് സങ്കേതം ഉപയോഗിക്കാം ഇതിനായി ചിത്രത്തിൽ റൈറ്റ് ക്ലിക്ക് ചെയ്ത് റാപ്പ് ഓപ്റ്റിമൽ പേജ് റാപ്പ് അല്ലെങ്കിൽ പേജ് റാപ്പ് തുടങ്ങിയവ ഉപയോഗിക്കാവുന്നതാണ് ഈ ഒരു ഡോക്യുമെൻറ്റിൻ്റെ അനുബന്ധമായി ഒരു ടേബിൾ എങ്ങനെയാണ് ഉൾപ്പെടുത്തേണ്ടത് എന്ന് നോക്കാം പട്ടിക ഉൾപ്പെടുത്തുന്നതിനായി നാം എവിടെയാണോ പട്ടിക ഉൾപ്പെടുത്താൻ ഉദ്ദേശിക്കുന്നത് അവിടെ മൗസ് പോയിന്റ് എത്തിക്കുന്നു ടേബിൾ ഇൻസേർട്ട് ടേബിൾ എന്ന ക്രമത്തിലോ അല്ലെങ്കിൽ ടൂൾ ബാറിൽ നിന്ന് ഇൻസേർട്ട് ടേബിൾ എന്ന ക്രമത്തിലോ ക്ലിക്ക് ചെയ്യാം ഇവിടെ ആവശ്യമായ അത്രയും കോളം റോ എന്നിവ സെലക്ട് ചെയ്തുകൊണ്ട് ടേബിൾ ഉൾപ്പെടുത്താം അല്ലെങ്കിൽ മോർ ഓപ്ഷൻസ് എന്നതിൽ ക്ലിക്ക് ചെയ്യുമ്പോൾ തുറന്നു വരുന്ന ജാലകത്തിൽ കോളം റോ എന്നിവയുടെ എണ്ണം നൽകിക്കൊണ്ട് നമുക്ക് ടേബിൾ ഇൻസേർട്ട് ചെയ്യാം ഇവിടെ ഉൾപ്പെടുത്തിയിട്ടുള്ള ടേബിളിൻ്റെ കോളങ്ങളുടെ അളവ് തുല്യമാണ് എന്നാൽ നമുക്ക് ഒരു ഭാഗത്ത് കൂടുതലും മറ്റൊരു ഭാഗത്ത് കുറവുമാണ് വിട്ത്ത് ആവശ്യമെങ്കിൽ ഈ രണ്ട് നിരകളും കൂടി ചേരുന്നിടത്ത് മൗസ് പോയിന്റ് എത്തിക്കുക അപ്പോൾ രണ്ടു ഭാഗങ്ങളിലേക്കുമായി നിൽക്കുന്ന ആരോ മാർക്കായി കേസർ മാറുന്നു ഇവിടെ ക്ലിക്ക് ചെയ്ത് ഇത്തരത്തിൽ ഡ്രാഗ് ചെയ്തുകൊണ്ട് ഇതിൻ്റെ വിത്തിന് മാറ്റം വരുത്താവുന്നതാണ് ഇതുപോലെ വരികളുടെ ഉയരവും ഇത്തരത്തിൽ നമുക്ക് മാറ്റം വരുത്താം ഈ പട്ടികയുടെ മുകളിലെ ഈ രണ്ടു നിരകളും ഒന്നിച്ചു കൂട്ടിച്ചേർത്ത് അതിൽ തലവാചകം ടൈപ്പ് ചെയ്യണമെന്നിരിക്കട്ടെ ഇത്തരത്തിൽ ഒന്നിലധികം നിരകളും വരികളും കൂട്ടിച്ചേർത്ത് വിവരങ്ങൾ ചേർക്കേണ്ടി വരുമ്പോൾ നാം ഈ രണ്ട് സെല്ലുകളെയും ഇത്തരത്തിൽ സെലക്ട് ചെയ്യുന്നു പിന്നീട് ടേബിൾ മേർജ് സെൽസ് എന്ന ക്രമത്തിൽ ക്ലിക്ക് ചെയ്യുന്നതോടെ ഈ രണ്ടു നിരകളും ഒന്നായതായി ഇത്തരത്തിൽ വരികളും നമുക്ക് ആവശ്യമായ രീതിയിൽ മേർജ് ചെയ്യാവുന്നതാണ് ഇനി ഈ ഒരു നിരയുടെ വലതുഭാഗത്ത് മറ്റൊരു നിര കൂടി കൂട്ടിച്ചേർക്കണമെന്നിരിക്കട്ടെ അതിനായി ടേബിൾ ഇൻസേർട്ട് കോളംസ് റൈറ്റ് എന്നതിൽ ക്ലിക്ക് ചെയ്യുമ്പോൾ ഇവിടെ മറ്റൊരു നിര കൂടി കൂട്ടിച്ചേർക്കപ്പെട്ടതായിട്ട് കാണാം വരികളാണ് ഉൾപ്പെടുത്തേണ്ടതെങ്കിൽ ഇത്തരത്തിൽ ഇൻസേർട്ട് റോസ് എബവ് റോസ് ബിലോ 
ഏതാണോ ആവശ്യമെങ്കിൽ ഇവിടെ നാം റോസ് ബിലോ എന്നത് ക്ലിക്ക് ചെയ്യുന്നു അവിടെ ഒരു റോ കൂടി ചേർന്നതായിട്ട് കാണാം എന്നാൽ ഒന്നിലധികം വരികൾ കൂട്ടിച്ചേർക്കണമെങ്കിൽ ഇത്തരത്തിൽ ടേബിൾ ഇൻസേർട്ട് റോസ് എന്നതിൽ ക്ലിക്ക് ചെയ്ത് ആവശ്യമായ വരികളുടെ എണ്ണം ഇവിടെ നൽകുന്നു മൗസ് പോയിന്റർ നിൽക്കുന്ന വരിയുടെ മുകളിലാണോ അതോ അതിനു ശേഷമാണോ റോ ഉൾപ്പെടുത്തേണ്ടത് എന്നുള്ളതിനനുസരിച്ച് സെലക്ട് ചെയ്ത് ഓക്കെ ക്ലിക്ക് ചെയ്യുന്നു For more videos, subscribe Spantanam Video Zone.